അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് തുടങ്ങണം എനിക്ക് തോന്നി ഒരു നാനൂറിലധികം കുട്ടികള് നീന്തല് പരിശീലനം നടത്തി പോയി പഠിച്ചു പോയി മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നുമ്പോ ഈ റൂമില് കൈ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണ്ട് നിലം തൊടിക്കാണ്ട് പതുക്കെ പറയാം ഒരു കള്ള് ഷാപ്പുണ്ട് പച്ചപ്പും ഹരിതാപും പക്ഷെ നാനൂറ്റമ്പതോളം പേര് പഠിച്ചു പോയാല് മുന്നൂറ് പേരും സ്ത്രീകളായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പൊറനാട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് അമല നമ്മുടെ മുതുവറ അമല അതായത് ശോഭ സിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുതുവറ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല മുതുവറ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വയസ്സായി അവര് ജോലിക്കാരായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പൊ അവരെ റിട്ട അവരെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ വീട് അപ്പൊ ആ വീട്ടിന്റെ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് തെങ്ങും കവുങ്ങും വാഴയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് ആ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും അവരുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ അവർ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കാലശേഷം ഈ മക്കൾക്ക് ഈ സ്ഥലം അവർക്ക് വിട്ടുകളായത് പോലെ മക്കളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ജോലി അവരുടെ ജോലിക്കായിട്ട് അപ്പം അവർക്കത് ആ എന്താ പറയുക അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത്രയും ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഇത് അവർക്ക് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനം കൂടി ആവണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ അവരൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ആണ് അവർ ആലോചിച്ചത് അതില് അങ്ങനെ ആ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മൂന്നാം മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആളാണ് ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ജയിന്നാണ് ആളുടെ പേര് ആളാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് തരുമോ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ആള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിനാ ആൾക്ക് ജോലി ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് രാഷ്ട്രമാരാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മരണ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കും കൂടി ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളിലേക്ക് മനസ്സ് തോന്നി അതിൻ്റെ കാരണം സ്പോർട്സ് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് സ്പോർട്സ് പറയാറ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പരിശീലിക്കുന്നത് കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് അതിനൊരു മാനദണ്ഡമാണല്ലോ സ്പോർട്സിന് അപ്പൊ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് തീരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും നീന്ത തല പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സ്പോർട്സ് അഭ്യസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വന്നു സ്പോർട്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും പിന്നെ ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് വിട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തഞ്ചു ദിവസം മുൻപായിരുന്നു ഇവിടത്തെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇവിടത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചു ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നാനൂറിലധികം കുട്ടികള് നീന്തല് പരിശീലനം നടത്തി പോയി പഠിച്ചു പോയി നമുക്കറിയാലോ ഈ കുട്ടികൾ നീന്തൽ പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം നമ്മളറിയാം സ്കൂൾ കൂട്ടലിന്റെ ടൈമിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് സ്വിമ്മിങ്ങും സൈക്കിളിങ്ങും നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നിർബന്ധമാണ് 
അനവധി <laughs> 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 ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് അവരുടെ പേര് ജോസ് ആനി അപ്പോൾ ഞാൻ കെ എസ് ഇ ബിയിലൊരു എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു അമ്മ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ മീൻ പോലെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇവിടെ സ്വിമ്മിങ് പൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് മോളിലേക്ക് പോണം നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ റിസപ്ഷനിൽ കയറണേലും മുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മോളിക്ക് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ കൂളിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്വീറ്റ് റൂമും പിന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ രണ്ട് കോൺഫറൻസ് ഹാളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നുമ്പോ ഈ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല കാഴ്ചയുടാ ഇവിടെ നോക്കുന്നു നോക്കി സാരി നോക്കി കേട്ടാ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ഓവർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ അത് ഫ്രണ്ട്സ് ഗെറ്റ് ഓവർ ആവും അതായത് ഈ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പൂള് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം നീന്തൽ പഠിക്കല് പഠിപ്പിക്കല് അതൊക്കെ ഒരു സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു കുറച്ച് പേരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പൂൾ സൈഡിൽ നമുക്ക് നടത്താം ഇപ്പൊ ഒരു പിള്ളേരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് പോലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ ഗെറ്റ് ടുഗെതർ ഫംഗ്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തും ഒരു എത്ര പേരെ വരെ അങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് പേരെ വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ അടിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും നടത്താൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ് പേരെ വരെ നടത്താം അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റൂം എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ റൂമിന് എത്ര അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ വരുമ്പോ അതായത് നാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം <laughs> 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 ഭക്ഷണം 
ഈ രണ്ട് റൂമുകളും കൂടിയിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് പൂള് നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് ഈ പാർട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റുകളും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ലാഭം നമുക്കിപ്പോ ഒരു പൂൾ പൂൾ സൈഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഡ്രൈവ് പൂൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊക്കെ നമുക്ക് റൂം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം താമസിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും വരും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് റൂമാണ് കിട്ടണേ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് പൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ പരിപാടി വരുന്ന ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂം ഇതും ഇവിടെയും ആ അപ്പത്തെ റൂമിൽ അതിന്റെ പുറത്തെ ബാത്റൂമിന്റെ അതേ രൂപത്തില് നല്ല സൗകര്യത്തിലൊരു ബാത്റൂം ആയിട്ട് നമ്മള് മോളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഹോള് ഈ ബാങ്കറ്റ് ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് പേരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നടത്താം പിന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വാഷേരി ഉണ്ട് വിത്ത് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് പേരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അമ്പത് പേര് ഇവിടെയും അമ്പത് പേര് ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്താം അവിടെ നമുക്കൊരു വാഷേരി ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവര് വിചാരിച്ചത് സ്ത്രീകൾ അധികം വരില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നാനൂറ്റമ്പതോളം പേര് പഠിച്ചു പോയാല് മുന്നൂറ് പേരും സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോച്ചും ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ആളുകളുടെ വൈഫാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിലൊരു ഫാമിലി പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് അവരിവിടെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് അമല ഹോസ്പിറ്റല് അമ മദർ ഹോസ്പിറ്റല് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിൽ ചില പിന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയാം സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മൊത്തം പാരലൈസി തോന്നുന്ന രണ്ട് പേര് വരുന്നത് അവർ വിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലീൻനെസ്സും വാട്ടറിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ജിമ്മ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മെയിൻലി ലേഡീസിന് വേണ്ടി ഈ മസിലുകൾക്ക് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് 
ശോഭാസിറ്റിയിൽ വെലങ്ങുന്നൊക്കെ കറങ്ങിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്ത് രാവിലെ ഇതിന്റെ ഫിൽട്ടറിംഗ് മെക്കാനിസം പറയണത് ഇത് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറിൻ നമ്മുടെ ഉപ്പില്ലേ ഉപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലോറിനാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പോളുകളിൽ ക്ലോറിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ലോഷൻ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന ക്ലോറിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കല്ലുപ്പ് പോലെയില്ലേ ആ കല്ലുപ്പ് ഒന്ന് കല്ലുപ്പ് ഇടലിടും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സോഡിയം ക്ലോറിന് ക്ലോറിൻ വേർതിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ തൊക്കിനുള്ള ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് അതിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടറിങ് ഇനി അവിടെ ചേട്ടനും തുടർച്ച നോക്കട്ടെ കേട്ടാ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുട്ടാ നോക്കട്ടെ 
ഇനി വൈകുന്നേരമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഭംഗി കാണാം വൈകുന്നേരത്തെ പക്ഷേ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് വിലങ്ങുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞൊരു മുന്നേ മറ്റേ ഈ ശോഭാമാ പിന്നെ ഇവിടെ അയനിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്വീപുണ്ട് അത് വർഷകാലത്ത് വെള്ളത്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചുറ്റപ്പെട്ട് കൊടുക്കും നല്ല രസമാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് എന്തായാലും പോണില്ല അതൊക്കെ സന്ദർശിക്കാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സാധനം ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറയാം ഒരു കള്ള് ഷാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് കുടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ടാ അത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഷാപ്പ് ഷാപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി മോശല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ കൊറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടില്ല അത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതാണ് കള്ള ഷാപ്പ് ഇവിടെ കോഴി പോർക്ക് താറാവ് കൊള്ളി ബീഫ് കുറെ സാധനം ആൾ കൊണ്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് പച്ചപ്പും ഹരിതാപും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞു അയനിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുരുത്തുണ്ട് തുരുത്ത് വർഷകാലത്ത് വെള്ളത്താൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കും പക്ഷെ ഇവിടേക്കുള്ള വഴിയില്ലേ അതിലെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രസം അത്രയ്ക്കും ഭംഗി അവിടെ നമ്മളെ അയിനിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടര തന്നെയാണ് ഈ അടാട്ട് പള്ളി പൊറനാട്ടേര പള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എളുപ്പമാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കള്ള് ഷാപ്പിലേക്ക് പോയി അയനിക്കാട് പോയി അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടായി അപ്പൊ രാത്രിയിലത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം രാത്രിയില് ഈ സ്വിമ്മിങ് പൂളിന്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് നടക്കാനായിട്ട് നല്ല രസം അപ്പം നല്ല തിരക്കാ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വരണ്ടേ കണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ 
മൂഡ് മൂഡ് തന്നെ പറയാം അല്ലേ സാറിത് പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ നാട്ടുകാരൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലം കൂടി മാറുന്നില്ല നല്ല രസം അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താലേ അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്ന് എന്താ പറയാ തിന്നിർത്ത് ആടണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താമസിച്ച് നമ്മ എന്താ പറയാ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫോൺ നമ്പർ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വൃത്തി പിന്നെ ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ അത് അത് ഇവര് ഉറപ്പ് തരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം മോശമാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് നീങ്ങാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരും തന്തൂരി ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കി വരും അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പാചകം ചെയ്യൂടെ അപ്പൊ നിർത്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ എന്നാൽ വളരെ റേറ്റ് കുറവിൽ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഓരോ പാർട്ടികൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികൾ വിവാഹ വാർഷികം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് സ്വാഗതം അതെ അടുത്ത വീഡിയോ നമസ്കാരം